Fala, mundo! Olá! Oi, é, nós estamos aqui em Três Marias. A gente saiu de, da Chapada, passamos em Brasília e agora estamos em Três Marias e Minas Gerais. E a nossa primeira parada aqui na cidade é a Cachoeira das Virgens. Na verdade, nossa segunda parada. A primeira foi em uma cachoeira que estava fechada, que os moradores fecharam, enfim. E agora nossa segunda parada é na Cachoeira das Virgens. É um lugar um tanto diferente. É, a cachoeira, ela não... Não sei se ela está em época de seca e ela tem pouca água. E aqui não bate sol. É, é bem interessante, assim, porque você se sente em um lugar diferente. Eu não sei explicar muito bem. É, parece que você tá naquele filme do Indiana Jones. É. Um paredão rochoso. É, tem uns quênios, E aí assim. você vai entrando por um... Fica tipo dois paredões, assim, nas laterais. É uma carteira bem diferente das que a gente já viu. E aí você vai passando, subindo pelas pedras. E tem um poço também. Eu vou mostrar agora pra vocês toda a cachoeira e nosso caminho de volta. É, aqui não acho legal entrar, porque nem tem sol. Na verdade, tá sol, mas aqui o sol não bate, porque tem muita árvore. E... A água é bem transparente, mas a gente não vai entrar aqui não, a gente vai entrar na praia, no mar de Minas. É, tá meio friozinho até, é. pra você entrar no, na sombra fica meio feio. <risos> Vamos mostrar aqui. Aqui é o Poço da Cachoeira. A água é transparente, tem essas folhas assim, mas eu acho que a água é bem limpa. E aí tem aquela quedinha ali. Aí em torno da cachoeira tem só essa, esses quênios, esses, esses paredões assim, o que faz o, o ambiente diferente, olha. E é tudo fechado, a mata fecha tudo. Então ela fica. Ela fica bem. bem escura. E aí a gente veio. Por aquele caminho lá, lá embaixo. Tá vendo? Aí a gente passa por todo esse, esse trajeto. E a gente na, vai voltando agora e aí a gente mostra pra vocês. O caminho de volta, então. subir essa trilha sim, e aí você sai num espaço que dá pra você guardar um carro ou a moto mas vamos até ali pra ver tá passando um 
parte a gente ainda não viu. É borboleta. <risos> Muita borboleta. Agora vamos pegar a trilha de volta. Pessoal, por hoje, por hoje é só na cachoeira da Drew, gente. Agora a gente vai para a prainha. Nós estamos aqui na prainha de Três Marias, é, Minas Gerais. E... Hoje tá meio vazio aqui, acho que porque é dia da semana, mas é bem bonitinho aqui. Aqui no estacionamento ainda, é. a gente vai entrando ali. Tem até uns quiosques ali que eles falam que é o Mar Doce de Minas, né? Quem diz que Minas Gerais não tem praia? Tem praia, tem mar, Mar Doce, mas tem... <risos> E a gente vai... Dependendo do ponto de vista, até melhor, né? Que aí não fica salgado. <risos> Exato. Vai do gosto. Mas olha, tem toda uma estrutura de praia. Tem os quiosquezinhos ali, as mesinhas. É, parece que você pode fazer passeio de barco também. Dá pra você fazer um, algumas... Algumas brincadeiras aí. Tem chuveirinhos aí, ó. Nas duchinhas pro pessoal tomar um, um banho. Não sei, pode ser que seja que fique muito calor, a pessoa não quer ir até o rio. Ah. Mas vai só até a ducha. E também pra ficar mais parecido com praia, com mar, né? É, tem uma bicicleta ali pendurada no céu. Eu acho que é muito fácil. E aí isso aqui é de cimento. Aí é tem a parte. Uma calçada aqui. Tem a parte de terra. Nossa, mas é grande, viu? Tem vários pássaros aqui também. Ó, ah, tem uma outra ali, ó. Uma outra aqui. Uma outra dessa aqui. Ah, desse... outra prainha, né? Então, eu acho que tem algumas por aí, olha, você vai ver. Né? Tem alguns locais que você pode que você pode ficar. Mas é uma senhora represa, viu? Ela é muito grande. É do Rio, Rio São Francisco. Ah, o nome da cidade é Três Maria por conta da hidrelétrica que foi criado. E aí fez esse marzão e, e por isso a população pediu para que mudasse o nome da cidade para Três Marias por conta disso tudo e aí da hidrelétrica Três Marias a hidrelétrica ela foi criada e o pessoal acho que ficou tão feliz que a hidrelétrica <risos> foi criada que fez esse riozão tão grande que eu podia homenagear a hidrelétrica 
É, e também acho que criou muito, veio muito turista pra cá, porque é um ótimo local pra você passear, pra você tomar banho. Hoje é uma terça-feira, é, então está um pouco vazio, as pessoas acho que trabalham. Eu acredito, e, e a cidade não é tão grande assim, né? Isso aqui é muito grande, mas talvez no final de semana enche mais. A gente tá com sorte porque os lugares que a gente está visitando, são, a maior parte deles são vazios. Que bom e que ruim, porque... Porque que bom para a gente que está visitando, que ruim para a cidade que é. acaba gerando menos emprego e dinheiro. Né? A água limpinha. Parece que essa calçada vai até dentro da água ali. Tem onda. Agora a gente vai entrar. Vamos ver a sensação. Nossa, aqui escorrega demais. Nossa, muito escorregadio. Ui. Aqui no bar. Direto no barro é melhor. Ali não dá pra... Ui, que estranho. <risos> Meu Deus, escorrega também. A sensação é estranha, escorrega o barro. A água tá geladinha para variar, né? Tá o quê? Mas tá cristalina, é. Mas gelada. Ui. Tá melhorando aí, amor? Não, tá frio. E pra ajudar, tá ventando. Então... Não sei se dá pra ver, mas a água é bem, bem cristalina. Ela só dá uma mudada aqui, porque a gente tá pisando no bar. Tá pisando bem firme. Porque escorrega, mas... mas dá pra ver o pé e já tô na cintura, gente. Na cintura não, no quadril. Ah, tá mais quentinha que a cachoeira. Uh, uh. O problema é que o vento tá frio. É. Então vamos dar o primeiro mergulho meu, né? No mar de Minas. Mar doce. Mar doce. Dedo no nariz <risos> Gelada <risos> Mas Tá gostoso E a vista Daqui de dentro do mar Ali são os quiosques As nossas coisas estão ali Aí você tem todo esse... No Kiosk aqui tem uns petiscos, tem a cerveja, tem refrigerante. Sim. Tem vários negocinhos que o pessoal faz aí. Aí aqui tá tudo delimitado, que eu acho que é pra embarcação, né? Pra você não passar ali, que deve ser mais perigoso, mais fundo. E tem toda essa vegetação aqui do lado. O rapaz tava falando que no verão, João mesmo, tem banana boat, tem um monte de coisa. Aí fica mais cheio. É. Mas agora, quando tá mais entrando pro inverno, é, fica tá, mais vazio. E tá ventando bastante. O que transforma a nossa jornada um pouco mais fria. Vamos lá nadar mais. Aqui é do lado da represa. Ainda é a represa, né? Essa parte lateral. Ali é onde a gente estava. Olha esse marzão. 
sensação de paz.